Goedemorgen allemaal weer. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie een heel fijn weekend hebben gehad. Uh, normaal gesproken vraag ik op maandagochtend natuurlijk ook. Hoe was jullie weekend? Um, en ook nu ben ik heel erg benieuwd naar jullie weekend. Hoe doen we dat normaal in de kring? Nou, normaal zitten jullie allemaal hier in de kring. Kijk, de stoelen zijn nu gestapeld. Maar normaal gesproken zitten we hier in de kring. En dan vraag ik aan jullie, hoe was jullie weekend? Uh, soms... Dan uh, hebben jullie bijvoorbeeld een leuke foto en die laat ik dan hier zien op het digibord aan jullie, zodat jullie daar ook goed bij kunnen vertellen. Want uh, beeld ondersteunt altijd heel erg goed om een verhaal te vertellen. Zeker bij jonge kinderen en als, als je dat nog moeilijk vindt, dan is het fijn als je een foto hebt om bij te vertellen. Um, maar soms dan vraag ik ook bijvoorbeeld gewoon om het in de grote kring te vertellen. Sommigen van jullie vinden dat nog een beetje eng. Dus wat we ook wel vaak doen is in tweetallen. Dan zeg ik ga allemaal maar lopen met je hand in de lucht. En als ik in mijn handen klap dan zoek je iemand. Sla je de handen tegen elkaar en dan ga je met diegene even praten over je weekend. Uh, en de ene keer vraag ik daarna in de kring. Nou en hoe was je weekend? Vertel eens. En de andere keer vraag ik ook wel eens. Heb je goed geluisterd naar het verhaal van de ander? Kun jij nu vertellen wat de ander gedaan heeft dit weekend? Nou, zo wisselen we dat af hier. <clears throat> um, voor jullie ook belangrijk om je verhaal te kunnen vertellen over je weekend aan mij. Dus je mag van mij lekker een video gaan maken of een, spraak, uh, een spraakopname. Uh, en die kun je naar mij sturen. En ik ben benieuwd wat jullie dit weekend gedaan hebben om je een beetje bezig te houden. Want je mag natuurlijk niet naar buiten en je zit heel veel binnen. Dus ik ben benieuwd wat jullie hebben gedaan. En of jullie toch buiten zijn geweest. Uh, of een andere manier hebben gevonden om even naar buiten te gaan. Of dat je echt het hele weekend binnen bent geweest. Laat het aan me weten, maak een video of een spraakbericht. Of je mag me natuurlijk vandaag ook even video bellen en het aan me vertellen. Vind ik ook hartstikke leuk. Dus, dan na uh, de kring, dan gaan we altijd aan de slag met het kiespoort. Nou is er wel eens een ouder bij mij gevraagd, uh, bij mij gekomen. En die vroeg aan mij, juf, waarom staan hier nou uh, de namen van de kinderen zonder hun plaatje? Want op de um, kapstok en op de stoel doe ik jullie namen met plaatje. Maar op het kiesbord staan jullie namen zonder plaatje. Nou, dat doe ik heel erg bewust, zodat gelijk in de eerste weken ik zicht heb, als een kind binnenkomt, gelijk zicht heb uh, of hij zijn eigen naam herkent. Want tijdens het spelen en werken zie ik dan of hij zijn eigen naam goed kan pakken. Kan hij dat nog niet? Nou, dan leert hij dat heel snel. Um, en kan hij dat wel? Dan weet ik dat ook weer. Dus, en eigenlijk gaat het altijd heel erg snel dat een kind zijn naam herkent. Dan zeg ik ook, kijk eens op je stoel. Nou, en dan lopen ze naar het kiesbord en dan kunnen ze vrij snel hun eigen naam herkennen. Dus daarom is dat... Um, ik zie nu op het kiesbord dat er uh, nog twee kinderen, Alaya en Jaden, jullie staan nog ingedeeld. Uh, en dat laten wij altijd staan. En dat ga ik ook niet vergeten, want jullie waren bezig met jullie kralenplank. Kijk, hier ligt jullie kralenplank. Uh, een mooie bloem, volgens mij was die van Jaden. En een kuikentje, volgens mij was die van Alaya. En die laat ik hier gewoon liggen. Dus dan weten jullie dat, dat als ze weer gaan beginnen en dat als ze weer op school komen, uh, dat ze er gewoon nog liggen en dat jullie daarmee verder mogen. Goed. Um, even kijken hoor. Ik hoop dat jullie ook nog druk aan de slag zijn met het zingen en dansen uh, van 1, 2, 3 zing. Maar ook van de ochtendkringmuziekjes die ik aan jullie heb gestuurd. Dat jullie daar elke ochtend even mee aan de slag gaan deze week. Morgen dan um, kunnen jullie weer nieuw werk ophalen. Nieuwe werkboekjes. Want daarom ben ik eigenlijk op school vandaag. Uh, om ervoor te zorgen dat jullie morgen weer werk op kunnen halen. Ik ga dat vandaag uitprinten en klaarleggen voor jullie. Uh, en morgen is juf Nicole aanwezig op school. Dus dan weten jullie dat ik hier niet ben, maar juf Nicole. En bij juf Nicole mag je het ophalen. En dan ligt het in de middenruimte. Ze legt het allemaal in de middenruimte neer. Uh, en dan tekent ze even af wie er geweest is. En ik hoop dat jullie natuurlijk allemaal komen uh, om weer nieuw werk te halen. Want ik hoorde van sommigen van jullie dat jullie werkboekje al bijna helemaal weer af is. Dus daarom hebben we weer nieuw werk bedacht. Leuk om te weten is, er zit er dit keer ook iets van ballonnen bij. Nog niet doorvertellen, uh, maar dan weten jullie dat vast. En ik hoop dat jullie daarom willen allemaal tegen papa en mama zeggen ophalen. Want het is weer leuk. Dus dat moet je gaan halen. Dat is voor morgen. Um, ja, vorige week waren we aan de slag geweest. En met de ochtendkring, maar natuurlijk ook met de bouwhoek. Nou, uh, en je ziet uh, hier het bouwwerk nog steeds staan. Wat Kingsley en Vest toen gemaakt hebben op het filmpje. Uh, en dat is ook zo vaak in de klas, dat kinderen mogen laten staan. Want je wil er natuurlijk ook even mee spelen als je iets gemaakt hebt. En je wilt niet gelijk opruimen. Maar soms is het natuurlijk ook gewoon tijd om op te ruimen. Wat doen we dan? Dan maken we een foto en dan hangen we hem daarbij. Zodat ook voor de volgende keer je weer weet hoe hij eruit ziet. Dat je hem nog een keer kunt bouwen. Maar hij staat er nu dus nog. Um, dus voor de kinderen die deze week op school komen, die kunnen hier nog eventjes mee verder spelen. En dan wil ik met jullie vandaag naar het atelier. Hier zie je het atelier. Dat is eigenlijk gewoon de knutselkast. Nou, waarom noem ik het nou een atelier? 
Dat doe ik eigenlijk gewoon, dat is goed voor de woordenschat, want het is een moeilijk woord. Dan leren de kinderen dat woord en dat blijft ze bij. Uh, het atelier, <coughs> daarin knutselen wij. Jullie kennen natuurlijk de instructiemuren. Die hangen hier natuurlijk uh, eigenlijk uh, sinds kort eigenlijk altijd wel. Um, daar kunnen kinderen zelf een filmpje scannen en het gaan maken. Als het goed is weten jullie nu allemaal wat ik daarmee bedoel, want jullie hebben hem mee naar huis gekregen. Uh, en ik hoop dat jullie daar druk mee aan de slag zijn. En dit, zijn eigenlijk, um, de dit is eigenlijk de basis van wat werkjes die kinderen in groep 1, 2 moeten maken. En er zit dus een instructie bij. Hartstikke handig. Uh, want dat scheelt mij in de klas heel veel tijd. Want je kan je voorstellen dat als ik dat allemaal uh, moet voordoen en daar instructie bij moet geven, dat me dat veel tijd kost. Dus dat scheelt me heel veel tijd. <tus> en dat vind ik fijn, want dan kan ik namelijk hier in, de, uh, in het atelier tijd besteden aan andere dingen die ik ook heel belangrijk vind. Um, wat hebben we hier verder meer in het atelier? Ik heb hier uh, kwasten staan en, en water, waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen. Hier staat de verf. Um, wat ik belangrijk vind, is dat kinderen dit zelf, uh, zelf mogen pakken allemaal bij mij in de klas. Um, waarom vind ik dat belangrijk? Nou, dat is goed voor de zelfstandigheid van de kinderen. Ik merk dan heel snel of ze dat wel of niet kunnen. Uh, bijvoorbeeld verf, verf zelf pakken uh, uh, en een goede hoeveelheid inschatten van wat ze nodig hebben. Dat is soms best lastig voor kinderen. Uh, maar ik laat ze dat dus zelf zelf doen. Er liggen hier ook sponsjes waarmee ze um, kunnen stempelen. Uh, er liggen hier doeken waar ze hun kwasten mee kunnen aan, aan, kwast aan kunnen afvegen. Er staat dus water waar ze het in kunnen doen. En er staan bakjes, allerlei soorten bakjes waar ze hun verf in kunnen doen. Deze bakjes gebruiken wij om te mengen. Als ze dan meerdere kleuren door elkaar willen, dan kunnen ze hierin mengen. Um, erg populair. Dus dat is het voor het verf. En verder hebben we hier op de bovenste plank alles staan. Nou, deze hoort hier niet, maar alles staan met uh, stiften. Potloden, um, waar kinderen mee kunnen kleuren. Ook de krijtjes staan hier. Die kunnen ze hier allemaal vandaan halen. We hebben hier ook de elektrische puntenslijpers staan. Ook dat mogen kinderen vaak zelf doen van mij. Dat um, is ook weer goed voor de motoriek. Maar we hebben ook een kleine, uh, kleine puntenslijper. Ook goed voor de motoriek natuurlijk. Dan hebben we de, daaronder hebben we klei staan. Uh, en hieronder staan allemaal schorten. En niet te vergeten de leidende scharen. Die staan ook. Um, Verder hebben we hier nog wat extra materia uh, materialen voor groep 2. Het, uh, de, de groep 2 potloden en hun werkboekjes. En wat extra materialen voor het kleien. In deze lade mogen de kinderen niet komen. Dat is echt van de juf, dat weten ze ook. Um, en daar zitten, ja, zitten extra lijm, extra potloden en uh, dat soort dingen in. Als er iets op is, dan pak ik het daar vandaan. Um, dan wil ik eigenlijk gaan kijken naar hetgene waar, wat ik het leukste vind hier in um, deze hoek. Uh, en daar hoort ook mijn lijmpistool bij. Nou, zul je denken, een lijmpistool in groep 1, 2? Ja, een lijmpistool in groep 1, 2. De kinderen gebruiken hem uiteraard niet zelf, want het is best wel heet en je kunt er blaren van krijgen. Ik gebruik het, um, maar de kinderen mogen hier namelijk uh, wel di dingen goed aan elkaar lijmen. De kleuterlijm vind ik niet stevig genoeg, um, want hier in het atelier creëren de dingen. En dat is nou, creëren kinderen dingen. En dat is nou precies ook wat ik jullie vorige week liet zien met die vragen van het lezen. Creëren, bedenken en het zelf maken, dat is die bovenste stap. Um, een hele belangrijke stap, maar wel een stap die vaak wordt vergeten. Um, en wat heel erg goed is voor de fantasie en oplossingsgericht denken. Nou, en dat doen we dus hier ook. In het atelier stimuleer ik dat heel erg. Hoe doen we dat? Nou, ik heb hier allerlei, die rode bakken zitten vol met materiaal. En ook de uh, witte bakken zitten vol met kosteloos materiaal. Ik vraag jullie natuurlijk ook vaak om materiaal mee te nemen. Nou, dat wordt hier ingezet. Of hier voornamelijk ingezet. Want die witte bakken zitten vol met kosteloos materiaal. Maar hierin zit ook uh, doeken en touw. Um, allerlei leuke klutselmateriaal. Mooie papieren. Uh, knoopjes, kralen, glimmertjes. Er zit van alles in. Kurken, doppen. Noem het maar op. Dat komt hier allemaal terug. Nou, wat ik hier dan vraag vaak aan kinderen is om iets te maken. Nou, kinderen vinden het heel moeilijk om zonder kader iets te gaan maken. Dus vaak hebben ze, een bepaald, uh, hebben ze wel een aansporing nodig. Bijvoorbeeld een voertuig, een dier. Um, hè, want om uit het niks iets te maken is heel lastig. Dus um, vaak geef ik de kinderen een opdracht mee. Of soms bedenken ze het wel helemaal zelf. Want ze zijn bijvoorbeeld ontzettend fan van Star Wars of van um, Mario. En dan gaan ze daarvan iets maken. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar dat doen de kinderen hier. En um, dat is dus ontzettend goed voor het... Um, voor, ook voor de fantasie. En net als in de bouwhoek vraag ik dan de kinderen soms om een tekening te maken van wat ze gaan maken. Uh, om goed na te denken over wat heb je allemaal nodig en hoe gaat het eruit zien. Nou, en dat doen we hier ook wel eens om van tevoren een tekening te maken. Of naderhand, dat kan ook. 
Um, en goed na te denken over wat ze gaan gebruiken. Um, ik ga dat zometeen ook doen. Ik ga iets maken. Uh, ik weet nog niet wat, maar ik geef jullie natuurlijk ook de opdracht vandaag. Want ook thuis heb je vast materialen. Kijk bij de oud papier. Uh, zijn er oude dozen die je kunt gebruiken? Hebben jullie oude knop knoopjes of dingen in huis die je mag gebruiken om iets te maken? En ga ermee aan de slag. Ik geef jullie vandaag niet een opdracht mee, omdat ik ervan uitga dat er ook iemand thuis is die je het misschien een klein beetje kan helpen. Uh, maar denk bijvoorbeeld aan je lievelingsdier uh, of aan je favoriete serie Paw Patrol of aan Spider-Man. Het maakt niet uit, maar ga ermee aan de slag. Um, en ga iets maken, creëren. En um, ja, met je fantasie mag je iets gaan bedenken. Ik ga dat ook doen, strakjes om een uur of tien tijdens het eten en drinken eigenlijk, kom ik bij jullie terug... Dan laat ik zien wat ik heb gemaakt. Uh, en dan hoop ik dat jij ook iets moois hebt gemaakt. Of dat je dat nog gaat doen, dat mag ook. En dan ga ik jullie ook laten zien hoe wij daar dan een verhaaltje bij maken. Want dat gaan we straks ook doen. En uh, daarna ga ik ook lekker even voorlezen uit Pinkeltje. Want um, ja, als we zo lang niet op school uh, zijn, kunnen we Pinkeltje niet lezen. Dus ik ga ook een stukje verder lezen uit Pinkeltje. Dus dan kan je lekker klaar gaan zitten op de bank uh, met je fruit. Uh, en dan ga ik even aan je voorlezen straks. Voor nu dus de opdracht om even aan mij te vertellen hoe je weekend was. Uh, en je kan aan de knutsel gaan. Iets gaan creëren van de spullen die jij thuis mag gebruiken van papa en mama. Wel even vragen. Hè? Maar misschien heb je wel oude doeken of kurken. Mag je iets gaan maken. Ik hoop dat jullie ook sterke lijm hebben. Um, en dat je daarmee aan de slag kan. Veel succes en tot strakjes. Doei doeg!